Y hola chicas, hola chicas de YouTube, una vez más aquí me Terraria en un nuevo video Entonces bueno, hoy vamos a hablar sobre los picos de Terraria Bueno, vamos a especificar algo, no solamente van a ser los picos, por ejemplo También vamos a hablar sobre las garras, sobre los taladros Pero todo lo que se use para minar en este juego Así que hemos partido este video en dos, uno donde usas eh, las, los picos de pre-hard mode Y uno donde usas los picos en ya en hard mode Así que como podemos ver ya están eh, acomodados los picos conforme los vas consiguiendo en tu juego Juego normal o podría decirse Tendría que ser así, ¿no? Así que vamos a empezar primero el, co el pico Que te dan de por esencia Para cuando empiezas tu Tu juego normal, tu nuevo mundo eh, Te este dan un pico de cobre Vamos a leer 4, 4 de daño 4% de probabilidad de ataque crítico Veloz retroceso muy débil, 35% de potencia De pico y menos 1 de alcance Este como ya lo sabemos Pues no necesitamos ni siquiera saber el crafteo Pero son 12 de cobre Y, 4, y 3 de, de madera Pues simplemente para qué vas a craftear el pico Si te lo dan luego luego iniciando Tu mundo, y bueno para los que tenemos Estaño en nuestro mundo Aquí ya podemos hacer un pico de estaño eh, De buenas a primeras eh, Estos picos están eh, acomodados de manera Pues eh, ascendente Como podemos ver el pico de cobre es el peor co el, pi el peor pico En tu inicio de terraria Y el mejor pico que podrías obtener En esta parte de inicio de terraria Sería el pico de cactus pero ahorita vamos a hablar de ello Así que bueno el pico de estaño Que lo hacemos igual con casi todos los picos Que se hacen con Con, con lingotes se hacen eh, con 12 lingotes de este ore. Entonces es 12 lingotes de, de estaño con 3 de madera. Estos 3 tienen la misma, es el mismo porcentaje de potencia de pico. Pero lo que hace más fuerte o mejor al, al pico de cactus. Es que realmente es más fácil conseguir cactus de buenas a primeras. Si por ejemplo tienes un mundo así como el que tenemos aquí. Pues, eh, pues te puedes picar un poquito de madera. Eh, hacerle tu armadura de madera como siempre. Y, y ir por eh, un cactus para... Para tu crafteo de pico de cactus Se con 12 de cactus y en una mesa de creación Entonces pues realmente no necesitas el yunque Como por ejemplo con los demás picos que existen aquí No sé si lo dije pero ustedes estarán viendo clips de estos picos entonces bueno. Así que bueno vamos a ir con la siguiente generación de picos eh, Que necesitas en tu mundo o que, eh, o que te plantearías hacer Vamos a hablar Así que la siguiente generación se con consiste en hierro, en plomo y en plata Así que como sabemos por los crafteos del de hierro y y el plomo pues vendrían siendo el mismo ore eh, pero en diferentes cantidades en, en según tu mundo puede aparecer más hierro o más plomo pero la diferencia aquí es que si tienes plomo en tu mundo tal vez es menos estético pero mucho mejor como vemos tiene un 3% más de, de potencia de pico y a diferencia del hierro y, y tiene un 5 de daño y este tiene 6 de daño de cuerpo a cuerpo así que el plomo, el plomo en terraria podría ser menos estético por ejemplo también la armadura es muy fea Pero pues es mejor el Tener plomo en tu mundo simplemente Por este 3% de potencia de pico Y un, un daño extra eh, en, en melee Y bueno para los que tienen plata También pues eh, vendría siendo Un poquito más fuerte que el el de plomo, 45% de potencia de pico. Entonces estos tres picos también se hacen 12 de su ore, 12 de hierro, 12 de plomo, 12 de plata. Y 4 de madera por cualquiera de estos picos. Y ahora como vemos hay una, un peque una pequeña diferencia entre, esto, entre esta generación de solo un pico y los picos que ya pueden excavar meteoritos. Como vemos tiene un... Tiene una rareza más alta que, es, que la siguiente generación de picos que ya pueden eh, excavar meteoritos. Pero lo interesante de este pico de hueso es que tenemos un 2% de probabilidad de que no los dropen estos enemigos, los mineros, los... Eh, los zombies mineros, eh, así que tenga mucho uso de vida, tampoco es que lo tenga mucho, pero bueno, está ahí la curiosidad sobre tener ese pico de hueso, así que pasamos con la siguiente generación de picos, como ya vemos el pico de tungsteno, el pico de bastón de caramelo y el pico de platino, así que vamos a empezar hablando del pico de tungsteno eh, el pico de tungsteno como cualquier pico de ore, se hace de la de, de sus 12 de, de su ore, y 4 de madera, eh, aún sigue pidiendo madera este, este pico entonces ya tenemos 50% de potencia de pico Y lo importante aquí es que ya nos permiten excavar meteoritos con este pico Tal vez tener este tipo de picos tampoco es como que tan beneficioso por eso Porque pues es más fácil ir a dinamita Pero bueno, eso lo vamos a dejar en otro video El pico de bastón de, 
de caramelo. Aumenta uno de daño en, en el golpe melee y tiene un 5% más de potencia de pico. También permite excavar meteoritos y bueno, la manera de encontrar o bueno, obtener este pico de bastón de caramelo es eh, dropeándolo de los presentes que nos dejan en este evento de navidad. Tiene un punto 63% de probabilidades de que te salga o una en 161 así que es bastante difícil conseguirlo para lo que realmente es y por fin el pico de platino por fin nos permite excavar meteoritos eh, tiene el mismo daño de cuerpo a cuerpo que el pico de, de bastón de caramelo pero tiene un 59% de potencia de pico o sea que realmente sube 4% en la potencia de pico tan solo por hacerlo con el ore que te corresponde y así con el pico de platino termina esta generación de picos y bueno, vamos a hablar de la siguiente generación de picos. Esto, como sabemos, es depende de tu maldición que tengas en el mundo. Obviamente, este es corrupción y este es carmesí. Y bueno, ¿en qué me baso para decir que el carmesí es mejor que la corrupción? Pues simplemente en el daño de cuerpo a cuerpo y en la potencia de, de, de pico. Pero como vemos, el pico pesadilla tiene un poco más de velocidad y un retroceso un, un poco más débil. Pero le, este es gran velocidad y este es veloz, entonces eh, por eso pueden variar un un poco y bueno tómenlo en cuenta también al momento de hacer un pico así que vamos a ir con los últimos picos de esta generación de pre hard mode y como ya sabemos el pico por excelencia de ores es el pico fundido esta vez cambia el crafteo ya que con es para hacer este pequeño pico necesitamos 20 de su ore tiene 12 de daño 4% de, de ataque crítico velo retroceso muy débil y 100% de potencia de pico. Bueno, este pico es por excelencia el mejor de los picos pre hard mode y lo bueno de este pico es que no tienes que pasar por todos los picos anteriores. A diferencia del pico fundido que tienes que pasar a fuerzas por lo menos por dos, tres generaciones anteriores, el tiburón cegador no tienes que pasar por ninguna de las generaciones y puedes irte directamente al mar a pescar. Así que sí vamos a hablar sobre su obtención. El tiburón cegador se consigue pescando en el mar, pero así como es de bueno, así de difícil es eh, encontrarlo, ya que tenemos 1 en 100 de probabilidad de pescarlo si tenemos el 50% de pesca, conseguir el 50% de pesca no es tan complicado pero si no lo puedes conseguir en la primera noche como muchos tendrían que pensar pero tal vez con un mucha suerte, podrías irte con una caña de pescar de madera e irte a pescarlo al mar, 